अज़बिल्म शैतान रजीम बसम रहीम असल आज मैं आप लोगों के साथ जो है सिक्स चैप्टर एरस्टॉटल का जो पोइटिक्स है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको आपने गौर से पढ़ना है मैंने कोशिश ये की है कि जितने मैंने चैप्टर सेलेक्ट किए हैं उसमें से अंडरलाइन किए हैं पोर्शन ताकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो मेन बातें हैं वो मैं आपको समझाता जाऊँ उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें मगर वो इतनी कोई रेलिवेंट नहीं है आपके सलेबस है या जो बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने सिर्फ उनको अंडरलाइन किया है <coughs> मगर ये भी थोड़ा सा लंबा है जाहिर है तो मगर ये कि आपको इंटरेस्ट जो है इसमें लेना पड़ेगा बिकॉज सबसे ज़्यादा जो है एरस्टॉटिक पर क्वेश्चन किए जाते हैं वन एवर यू गो फॉर द इंटरव्यूज़ तो क्रिटिसिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसपे आपको बहुत कुछ जो है वो डिस्कस किया जाता है आपसे खास तौर पर एरस्टॉटल जो है वो हर एज में जो है उसका इन्फ्लुंस रहा है तो उस, उससे कुछ ना कुछ जो है रेफरेंसेस आपको मिलते रहेंगे अपनी स्टडीज़ में चैप्टर नंबर सिक्स द सिक्स एलिमेंट्स इन ट्रेजडी थ्री इंटरनल एंड थ्री एक्सटर्नल आ ट्रेजडी दैन इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड ऑल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड कम्प्लीट इन इट्स इन लैंग्वेज embellished with each kind of artistic ornament each kind brought in separately in the parts of the work in a dramatic not in a narrative form with incidents arousing pity and fear wherewith to accomplish its catharsis of such emotions ab ye jo definition isne diya aristotle ne isme ek bahut important baat hai ki sari definition ko jo hai ye bari bari jo hai aage एक्सप्लोर करेगा इसको सारी डिटेल्स से डिफ़ाइन करेगा तो आपको साथ साथ पता लगता जाएगा तो इसलिए मैं अभी इस डेफिनेशन को नहीं बता रहा हूँ मगर बाद में जो है मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर दूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बहरहाल थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ट्रेजडी वो कहता है ट्रेजडी जो है दैन इज लिमिटेशन ऑफ एन एक्शन एक कॉपी है एक्शन की विच इज़ सीरियस जो कि सीरियस सब्जेक्ट पर मबनी होता है कॉमेडी की तरफ नहीं जाएंगे आप या कि ह्यूमरस कोई इंसिडेंट नहीं रहेंगे तो आप जो है वो ऐसी चीज़ लेंगे कि जो सीरियस हो और ट्रेजडी का मतलब जो ग्रीक मिथोलॉजी में था उसका मतलब स्टोरी विद एन अनहैप्पी एंडिंग इसका मतलब ये नहीं था कि स्टोरी जो है उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए तो ट्रेजडी कहलाए या उसमें जो लाजमी मरना हो कैरेक्टर्स ने तो मरना ज़रूरी नहीं था एरिस्टोटालियन जो टाइम्स में ट्रेजडी की डेफिनेशन थी उसमें अनहैप्पी एंडिंग जो है जिस तरह इडिपस रैक्स है इडिपस रैक्स डज नॉट डाई इन दी एंड ऑफ द प्ले तो वो एंड में जो है वो बस अपने आप को अंधा कर लेता है और ब्लाइंड करके वहाँ से निकल जाता है तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो मरना ज़रूरी नहीं था जो कि आपको यूजुअली शेक्सपियर के प्लेस में ये चीज़ मिलती है कि वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं द डाए इन द एंड इन ट्रेजडीज उसके बाद वो कहते हैं एज हैविंग मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सर्टन लेंथ लेंथ वो बताएगा कि कितनी होनी चाहिए सिंग सिंगल सर्किट ऑफ द सन के 24 घंटे में जो है कम्प्लीट हो जाए या एक सर्किट जो है सूरज जहाँ से निकला था वहीं पे आके दोबारा रुके तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेजडी उस टाइम में कम्प्लीट हो जानी चाहिए कम्प्लीट इन इट्स तो ट्रेजडी को कम्प्लीट भी होना चाहिए मैग्नीट्यूड का मतलब ये भी होता है कि इतनी शॉर्ट नहीं हो और इतनी लॉन्ग नहीं हो कि आप जो है वो भी कहानी स्टार्ट ही नहीं हुई और एंड हो जाए और इतनी लॉन्ग नहीं हो कि आप इंटरेस्ट लूज़ कर दें उसमें तो एपिसोडिक प्लॉट प्लॉट्स जो होते थे या एपिसोड्स जो हैं जिस तरह आजकल चलती हैं तो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेता था वो कहता था एक टाइम में ट्रेजडी को ख़त्म हो जाना चाहिए ईच खाइन ब्रॉट इन सेपरेटली इन द पार्ट्स ऑफ वर्क और जो है मुख्तलिफ काइंड जो हैं आगे वो क्योंकि सेमी कॉलन है तो वो इसको एक्सप्लेन करेगा इन ए डोमेटिक नॉट फॉर्म तो कहता है कि डिफरेंट पार्ट्स में आप डिफरेंट किस्म की जो है काइंड लेके आएंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी में आपने सॉन्ग्स डाल दिए किसी में आपने जो है वो लिरिक्स डाल दिए या आपने जो है पोइट्रिक पोइट्रिक लैंग्वेज जो है वो डाल दी है तो ये डिफरेंट जो है आपके तरीके होंगे पोट्रेल के या डिफरेंट तरीके से आप जो है अपनी ट्रेजडी को की डिपिक्शन कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेजडी को इन ड्रामेटिक नॉट इन नरेटिव फॉर्म ड्रामेटिक फॉर्म में है डायलॉग्स की फॉर्म में होगी नरेटिव फॉर्म में नहीं होगी एपिक पोइट्री जो थी उस वक्त वो नरेटिव फॉर्म में होती थी कि कुछ चीज़ें जो होती थी वो एपिक पोइट्री में बताई जाती थी कि जो नरेटर है जो स्टोरी सुनाने वाला है वो बता रहा होता था कमेंट्री कर रहा होता था साथ साथ फिर कैरेक्टर्स के डायलॉग्स यहाँ पर कमेंट्री नहीं होती है यहाँ पर सिर्फ डायलॉग्स होते हैं विद नॉट इन नरेटिव फॉर्म विद इंसिडेंट्स अराउजिंग पिथी एंड फियर इंसिडेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि पिटी भी अराउज करें और फियर भी अराउज करें इसको भी आगे वो एक्सप्लेन करेगा पिटी क्यों कि कैरेक्टर से आपको सिम्पथी होनी चाहिए अदरवाइज़ आपको एक पेन फील नहीं होगा और पेन फील नहीं होगा तो ट्रेजडी नहीं बनेगी 
और उसको आगे एक्सप्लेन करेगा कि किस बात पे ये चीज़ जो है पिटी क्या डेफिनेशन उसने दी है या किस तरह से इस बात को एलेबरेट किया जाएगा आगे वे विथ टू एकम्पलिश इट्स कैथास ऑफ सच इमोशंस अब कैथास की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रिस्टोटल पे कि कैथास की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है और मुख्तु लोगों ने उसके मुख्तु तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है हीयर बाई लैंग्वेज एम्पेलिश्ड I mean that with rhythm and harmony or song super added. अब वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए बैलिश कि उसके अंदर सॉन्ग्स भी होने चाहिए उसके अंदर रिदम होनी चाहिए हारमनी हारमनी का रिदम का मैं आपको बता चुका हूँ कि रिदम क्या है रेगुलर बीट जो कि पोट्री के अंदर आ रही है डिफरेंट किस्म के सिलेबल्स की डिफरेंट किस्म के जो एंडिंग वर्ड्स हैं उनके जो एक सिमिलर साउंड हैं उनको रिदम कह रहे हैं और रेगुलर बीट है मीटर है और हारमनी जो है वो किस तरह से है कि एक रब्त जो है वो साउंड्स में म्यूज़िकल साउंड्स जो हैं उनके अप्स एंड डाउन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं या कुछ भी म्यूज़िकल नोट्स जो हैं उनको रिपीट किया जा रहा है तो उससे भी एक म्यूज़िकल जो है एक क्वालिटी पैदा हो रही है तो म्यूज़िक पैदा हो रहा है तो उस चीज़ को भी जो है वो हामनी का नाम दिया गया है और सॉन्ग्स पर एडिट एंड बाई द काइंड सेपरेटली आई मीन दैट सम पोर्शन आर वर्क आउट विद वर्स ओनली एंड अदर्स इन टर्न विद सॉन्ग तो कहता है कहीं पे आप जो है वो पोइट्री यूज़ कर रहे हैं और कहीं पे आप सॉन्ग्स यूज़ कर रहे हैं टू टू गिव सर्टन काइंड ऑफ इम्पैक्ट आप कोई ऐसी चीज़ देना चाह रहे हैं लोगों को कि जो लोग इंटरेस्ट लूज ना करें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है जब भी आप कोई चीज़ स्टोरी लिखेंगे क्रिएटिव राइटिंग करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपने इंटरेस्ट जो है रीडर का इंटरेस्ट जो है वो लूज़ ना हो उसमें ख़त्म ना हो रीडर ख़त्म ना कर दे उसे बोर ना होना नहीं होना चाहिए नेक्स्ट उस पर एज दे एक्ट द स्टोरीज इट फॉलोज दैट इन द फर्स्ट प्लेस द स्पेक्टिकल और स्टेज अपीरेंस ऑफ द एक्टर्स मस्ट बी सम पार्ट ऑफ द होल तो कहता है कि उनके जब वो स्टोरीज को एक्ट किया जा रहा है परफॉर्म किया जा रहा है तो इस तरह से होता है कि फर्स्ट प्लेस में क्या है स्पेक्टिकल को जो आप देख रहे हैं जो आपको वहाँ पर सामने नज़र आ रहा है स्टेज अपीरेंस किस तरह से है एक्टर्स किस तरह से नज़र आ रहे हैं उनके कॉस्ट्यूम्स उसमें आ जाते हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन आ जाती है मसलन जब आप इंग्लैंड में जाके परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ पे अगर दिन का वक्त दिखाना होता है तो खिड़की दिखाएंगे उसमें से रोशनी तेज़ अंदर आती हुई नजर आएगी ना कि रात का वक्त है मगर रोशनी इस तरह से डालते हैं कि खिड़की अक्स जो है वो फर्श पर पड़ जाएगा तो कि बंदा जो है पैलेस में बैठा हुआ है तो बाहर से जो है धूप आ रही है अंदर इस तरह का अफेक्ट दिखाते हैं या अगर उन्होंने बाघ का मौसम दिखाना है तो पीछे से जो है दरख्तों की शाखें दिखा देंगे और फिर उसके बाद जो है वो चिड़ियों के बोलने की आवाज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट रोशनी कर देंगे जिस तरह से सनलाइट के अंदर बैठा हुआ है या किसी दरख्त के नीचे बैठा है मगर रोशनी बहुत ज़्यादा है रात का वक्त दिखाना है तो कैंडल लाइट्स दिखा देंगे और बाहर बिल्कुल जो खिड़कियाँ नज़र आ रही थी उसमें बिल्कुल अंधेरा दिखाएंगे तो उससे पता लगेगा कि बाहर जो है रोशनी नहीं है तो ये मुख्तफ जो है स्टेज डायरेक्शन हैं मगर उस जमाने ज़ाहिर ये नहीं होती थी तो कैंडल लाइट से उससे जो एक इफेक्ट या एटमोसफियर क्रिएट किया जाता था या जिस तरह से विचेज़ आती हैं तो फायर जल रही है तो वो एक ख़ास किस्म का एटमोसफियर जो है वो क्रिएट किया जाता था आजकल भी जो स्टेज डायरेक्शंस हैं उसमें ये होता है कि सिर्फ कैंडल लाइट से रोशनी इतनी नहीं होती है तो वहाँ पे ऑरेंज रंग के बल्ब्स लगा के उनकी रोशनी डाली जाती है तो कैंडल लाइट्स के साथ मिल के वैसे लगता है कि वो कैंडल लाइट्स की ही रोशनी है स्टेज पर जबकि वो बल्ब्स जो होते हैं येलो कलर के उनसे रोशनी जो है वो कैंडल लाइट की रोशनी जो है उनसे भी दी जाती है मस्ट बी समाउट ऑफ होल एंड इन द सेकेंड मेलोडी एंड डिक्शन दोज टू बींग्स The mediums of imitation, here by diction I mean nearly this: the composition of the verses, the metrical arrangement of words, and by melody song, which is too completely understood to require explanation. वो कहता है कि एक metrical arrangement of words, metrical arrangement of words के साथ से होता है कि आप एक regular beat देते हैं जिससे एक ख़ास किस्म का एक तोज़न या रब्त पैदा हो जाता है राइटिंग्स के अंदर और उसकी वजह से राइटिंग की जो क्वालिटी है या जो अपीलिंग है उसकी जो अपील है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोग सुनते हैं और लोग इंटरेस्ट लेते हैं जिस तरह से आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि ख़ास किस्म की बीट है या राइम है जो कि चल रहा है या एंडिंग वर्ड सिमिलर आ रहे हैं और राइम स्कीम डिफरेंट होती है अब मुख्तफ लोगों की जो पोइट्री लिखने की जो राइम स्कीम थी दैट वॉज डिफरेंट से फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो किस तरह से लिखता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई आई चेज द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट इज मेड ऑल द डिफरेंस एक तो ये हो गई 
एक इसी तरह से स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स नो स्नोई इवनिंग उसमें जिस तरह से कहता है वो किस तरह से कहता है कि हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake the only other sounds a sweep of easy wind and downy flake the woods are lovely dark and deep but i have promises to keep and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep अब आप इसकी जब एंडिंग राइम स्कीम चेक करेंगे स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स नो सोई इवनिंग की तो उसके राइम स्कीम में किस तरह से आ रहा है एंडिंग वर्ड की जो स्कीम चल रही है ए ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी 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 तो ये एक परफेक्ट राइम इसको एलेन बैरी एक क्रिटिक है जिसको उसने कहा जिसने इसको कहा कि परफेक्ट राइम है ये कि एंडिंग वर्ड्स की खास टेक्निक से आप जो है उसको पोर्ट्रेल दे रहे हैं ताकि जो है लोगों को अट्रैक्ट करें अपील करें और इसी तरह से जब आप देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और मूवी मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इस दे आर इजी टू अंडरस्टैंड और आपको समझ आ जाएगी उसकी फायर एंड आइस सम से द वर्ल्ड विल एन एंड फायर सम से एन आइस फॉर वॉट आई टेस्ट इट ऑफ डिजायर आई हेल्ड विद दोज फेवर फायर बट इफ इट हैड टू पैरिश टॉइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड विल सफाइस तो आप देखते हैं कि राइम स्कीम एक एंडिंग रिदम एक चल रहा है और म्यूज़िक जो होता है उसके अंदर ये चीज़ जो होती है सॉन्ग्स वो कहता है कि आपको इतना पता ही है कि किस तरह से चलते हैं क्योंकि उसमें एक तो ये क्वालिटी तो होती ही है मगर नोट्स की वजह से अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें कई किस्म के जो नोट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको खुशी का म्यूज़िक देंगे कई किस्म के नोट्स ऐसे होंगे जो आपको सैडनेस का म्यूज़िक म्यूज़िक जो है वो चेंज कर देगा सारा जो उसका स्लो है फास्ट है उसमें गॉथिक टच है कि नहीं है तो मैंने आपको जो पिछला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मोस्ट प्रॉब्ली जो पिछले लेक्चर्स आप सुन लेंगे तो उसमें मैंने एनिया की एग्जांपल दी थी कि उसके डिफरेंट सॉन्ग्स आप सुन के देख लें तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि म्यूज़िक जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है बट फर्दर द सब्जेक्ट रिप्रजेंटेड ऑल्सो इज एन एक्शन एंड द एक्शन इन्वॉल्व एजेंट्स हु मस्ट नेसेसरली हावर द डिस्टिंगटिव क्वालिटीज both of character and thought since it is from these that we ascribe certain qualities to their actions to yahan pe kehta hai ke hame agents ki zarurat hai representation ke liye means characters ko agents keh raha hai yahan pe aur character ka jo matlab hai wo quality ke sense mein lega ye aap aage dekhenge ki wo character ka matlab jo hai actors nahi le raha hai agents ka matlab actors le raha hai तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है लोगों को कि वो कहते हैं कि कैरेक्टर का मतलब क्या है और वो एजेंट जो है एजेंट्स हम बता दिए कि एक्टर्स जो जिनको कह रहे हैं एजेंट्स यू मस्ट नेसेसरली हैव देयर डिस्टिंगटिव क्वालिटीज बोथ ऑफ कैरेक्टर एंड थॉट कुछ लाइंस छोड़ के आगे देखिए अब यहाँ पे आता है द प्लॉट इन आर प्रेजेंट सेंस ऑफ द टर्म इज सिंपली दिस द कम्बिनेशन ऑफ द इंसिडेंट्स और थिंग्स डन इन द स्टोरी प्लाट का क्या मतलब होता है मोस्ट प्रॉब्लम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बट आई एक्सप्लेन अगैन कि प्लाट का मतलब क्या होता है कि स्टोरी जो है जो आपको रिप्रजेंट किस तरह से की जा रही है स्टोरी का मतलब ये होता है कि वो एंड तक ए टू जी चलती है प्लाट जो है हो सकता है वो एक्स से शुरू हो वाई से शुरू हो और फिर ए पे जाए और फिर जेड पे जाए यानी कि प्लाट में सीक्वेंस जो होता है वो राइटर की मर्जी का होता है कि वो किस तरह से रिप्रजेंट कर रहा है एक डिटेक्टिव डिटेक्टिव स्टोरी जो है वो किसी की डेड बॉडी से स्टार्ट हो रही है और फिर बैक ट्रैक जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो मर्डर हुआ और उसके बाद जो है आप जाके वो एंड पे जी पे जाते हैं आपके कहाँ पर जो है वो स्टोरी किस तरह से एंड होती है तो प्लाट जो है ये कैरेक्टर जो राइटर है उसकी अपनी मर्जी के ऊपर होता है उसके बाद कुछ लाइंस आगे छोड़ दें और फिर आप आ जाइए देर आर सिक्स पार्ट्स कॉन्सिक्वेंटली ऑफ एवरी ट्रेजडी एज अ होल दैट इज ऑफ सच ऑल सच क्वालिटी विज अ फेबल अपॉट कैरेक्टर डिक्शन थॉट स्पेक्टिकल एंड मेलोडी और सॉन्ग टू ऑफ दैम अराइजिंग फ्रॉम द मीडियम ऑफ इमिटेशन वन फ्रॉम द मैनर एंड थ्री फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ड्रामेटिक इमिटेशन एंड देर इज नथिंग एल्स बिसाइड्स दीज थ्री अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके ऊपर अब यहाँ पे यहाँ तक मोस्ट प्रॉब्ली आपको समझ आ गई होगी कि उसने छः एलिमेंट्स का नाम दिया है जो ट्रेजिडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें पहली जो है वो क्या है फेबल और प्लॉट स्टोरी या प्लॉट कैरेक्टर डिक्शन थॉट स्पेक्टिकल एंड मेलोडी 
तो ये छः एलिमेंट्स जो उसने दी हैं ट्रेजडी की ये इनको भी फर्दर एक्सप्लेन करेगा आगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द सेक्स इज़ द कम्बिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी तो कहता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें इन छः एलिमेंट्स में वो आ, उसका जो आ, प्लॉट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने स्टोरी क्या ली है और स्टोरी में जो है वो स्टोरी जो है लोगों को अपील करेगी भी, भी कि या नहीं करेगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी तरह से आगे भी चलता है कहता है कि ट्रेजडी इज असेंशली लिमिटेशन नॉट ऑफ पर्सन बट ऑफ एक्शन एंड लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी वो कहता है कि ट्रेजडी जो है वो लोगों की कॉपी नहीं है लोगों के एक्शंस की कॉपी है कि उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ एंडिंग किस तरह से थी तो इस चीज़ की जो है ट्रेजडी वो कॉपी है ऑल ह्यूमन हैप्पीनेस ऑल मिजरी टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्शन वो कहता है कि जितनी भी ह्यूमन मिजरी है ह्यूमन जो सफरिंग्स हैं उनकी तकलीफ़ें हैं हैप्पीनेस है सारा वो एक्शन की फॉर्म में जाहिर होता है वो एक्शन ही होता है सारा आपकी लाइफ जो है इट सेल्फ इज़ एन एक्शन the end for which we live is a certain kind of activity not a quality wo kehta hai ki end jo hai wo quality nahi hai ki acha end hua hai happy end to wo kehta hai ki ye activity hai end mein jaake aapko pata lagta hai ki kya hua kis tarah se hua to end jo hai wo kehta hai ki is the chief thing ya aapko aage wo batayega ki end hi important hota hai ki ending kya ho rahi hai magar ye cheez aap dekhenge ki modern literature mein jo stories hain they are usually open ending and and endings hain usme kis tarah se open ended hain they are usually open open ended ke story jo hai wo chhod di jati hai reader ke upar ke wo decide kar le ke kya hai ya kya nahi hai jaise lord of the flies mein jo bad are not punished and good are not rewarded in the end जो जैक है और रॉजर है ये कत्ल करते हैं पेगी को मगर उनको एंड में कोई सज़ा नहीं मिलती है वो नहीं दिखाया गया है कि आखिर में एंड में क्या हुआ फाइनल एंडिंग जो है वो नहीं दी गई है बट इट इज़ नोबल प्राइज़ बिना नोबल मगर उसमें एंडिंग जो है वो ओपन छोड़ दी गई है तो रीडर्स समटाइम्स जो कि थोड़े से यंग एज में होते हैं वो थोड़ा ये करते हैं कि यार इसकी प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए थी उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी या ये होना चाहिए था तो असल में मॉडर्न लिटरेचर में उन्होंने दिखाया कि लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट कि पोइटिक जस्टिस नहीं है वो कहते हैं लाइफ में मॉडर्न लिटरेचर में ये कहते हैं कि पोइटिक जस्टिस नहीं है लोग जो हैं वो उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं मगर यूजुअली बाज़ लोगों को सजा नहीं भी मिलती है ये उनका मॉडर्न जो लोग थे जो राइटर्स थे उनका कहना इस तरह से था द एंड फॉर विच वी लिव इज अटन काइंड ऑफ एक्टिविटी नॉट अ क्वालिटी कैरेक्टर गिवज अस क्वालिटीज बट इट इज इन आर एक्शन वी डे दैट वी आर happy or the रिवर्स वो कहता है कि characters जो हैं हमें qualities देते हैं quality का अच्छा अच्छी quality देता है means के character का मतलब क्या है कि एक character किस तरह से perform कर रहा है उसकी qualities की तरफ जा रहा है वो character यानी कि एक अच्छा character है या नहीं है या उसने किस तरह से perform किया है उसके उसके साथ कितनी sympathies हैं आपकी मसला अगर आप vampire diaries देखते हैं तो vampire diaries में जो villains हैं वो vampires हैं मगर जब आप देखते हैं कि उन वेम्पायर्स को कोई मारने के लिए आ रहा है तो आप विलन्स का साथ देते हुए फील होता है आपको क्योंकि उनके साथ सिंपथीज जो हैं विलन्स के साथ दी गई हैं राइटर लिख किस तरह से रहा है कि वो वेम्पायर डायरीज में वो विलन्स के साथ जो है जो जो आपके ऑडियंस हैं उनके सिंपथीज जो हैं वो विलन्स के साथ जाती हुई दिखाई देती हैं in in a play accordingly the end of dramatic representation is not to portray the characters the characters are included for the sake of action of the action look at the characters jo hai wo characters ka matlab kya hai ke good characters and bad characters yani ke jo evil characters hain ya jo samajh le ke aapke villains hain to unke characters ki baat kar raha hai ye character ka matlab ye nahi hai ke wo actors ki baat nahi kar raha hai yahan pe तो उनके कैरेक्टर्स किस तरह से पोर्ट्रे किए जाते हैं द कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड फॉर द सेक ऑफ द एक्शन तो वो कहता है कैरेक्टर एक्शन के लिए दिए जाते हैं मसलन के अच्छा कैरेक्टर है जो कि हीरो है और लोगों के सिंपथीज उसके साथ हैं तो वो कोई ऐसा काम करता है कि जो लोगों को पसंद नहीं आता या इविल काम है उसकी वजह से उसे सज़ा मिलती है वो सज़ा उसके लिए बहुत लोगों के दिल में पिटी क्रिएट करती है और वो उस वजह से वो कह रहा है so that it is the action in it that is its fable or plot that is the end and purpose of the tragedy 
and the end is everywhere the chief thing. Besides this, a tragedy is impossible without action, but there may, may be one without character. Character ka matlab hai quality. Kitni achi quality nahi bhi ho, agar story achi hai, to character ka jo, jo character itna achha perform nahi bhi kar raha hai, to maybe is sense mein kaha usne, ki quality uski itni ko strong jo hai, character jo hai, performance nahi de raha hai, ya to jo, magar uski story agar achi hai, to tabhi ho jo hai, tragedy chal jayegi. आगे आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे एंड अगेन द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटरेस्ट एंड ट्रेजिडी द पेरीपैटीज एंड डिस्कवरीज आर पार्ट पार्ट्स ऑफ द प्लॉट अब यहां पे क्या है पेरीपैटीज एंड डिस्कवरीज के रिवर्सल ऑफ सिचुएशन के एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें उसकी उसकी हैप्पीनेस थी हैप्पीनेस एकदम से मिजरी आ गई उसके ऊपर रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कोई ऐसी चीज हो कि जिससे कोई बात जो है वो ऐसी एकदम से चेंज हो जाए सारे वाकत और हालात अच्छे चलते चलते तो ये रिवर्सल ऑफ सिचुएशन वो कहता है कि उसने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजिडी का और दूसरा क्या है डिस्कवरी डिस्कवरी जिस तरह से एरिस्ट जो इलिपस रेक्स है वो डिस्कवर करता है कि उसकी ओरिजिनल बर्थ क्या थी और हु इज़ हीट इज़ मदर एंड फादर और वो सारा जो उसकी डॉटर्स हैं वो उसकी क्या लगती हैं तो ये सारा एक जो है एक डिस्कवरी वो करता है और उसके बाद जो है ही बिकम्स मिजरेबल तो एक किंग था जिसने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी और उसके कई साल बाद जो है उसके ऊपर ये मिजरी आ गई और बेटियां भी उसकी ज़ाहिर बड़ी हैं तो कई साल जो है वो अपनी जो है वहाँ पर ज़िंदगी गुजार चुका है उस जो बहुत ही करप्ट लाइफ गुजार चुका है मगर उसको पता नहीं था पता लगता है डिस्कवरी होती है रिवर्सल सिचुएशन होता है फ्राम गुड टू बैड तो ये अगर आप इन्हीं पुस्ट्रैक्स पढ़ लें तो आपको ये पॉइंट भी मज़ीद क्लियर हो जाएंगे अ फर्दर प्रूफ इज इन द फैक्ट दैट बिगनर्स सक्सीड अर्लियर विद डिक्शन एंड कैरेक्टर दैन विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरी तो कहता है कि बिगनर्स जो हैं वो सक्सीड अर्लियर विद डिक्शन एंड कैरेक्टर तो कहता है कि डिक्शन से लैंग्वेज से आप जो है अपनी कैरेक्टर uh, को अपने क्वालिटी को आप जो है वो शो करते हैं मसलन अब लैंग्वेज जो है किस तरह से किसी को डिफरेंट बना, बनाती है कि एक बादशाह है तो उसको बादशाह ही के तरीके से बोलना और बिहेव करना है वो बैगर के तरीके से बिहेव नहीं कर सकता क्वालिटी शो करेगा अपनी कि वो बादशाह है उसका स्टाइल उसकी उसका एक्शन उसकी परफॉर्मेंस उसकी फैमिली बैकग्राउंड को उसकी हर चीज़ को शो करेगी आप लाइफ में भी देखें कि आप जब कोई कोई बंदा बात करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है या किस तरह से बात कर रहा है उसका बात करने का तरीका क्या है अल्फाज का चुनाव क्या है तो इसकी मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक चाइनीज़ प्ले था जिसकी डबिंग में मैंने देखा था उसको लेजेंड ऑफ द कॉन्डोर हीरोज़ उसके अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंसिडेंट था कि तीन किस्म के जो है कैरेक्टर्स मिसल एक बंदा जो है जिससे कोई गलती हो जाती है आम बंदा है तो कहेगा कि मुझे माफ़ कर दें एक बंदा ये कहेगा कि मेरे से गलती हो गई ठीक हो गया तो ये एक्सेप्टेंस का तरीका है कि मुझे माजरत मेरी तरफ से माजरत तो उसमें एक बहुत ही बड़ा जो है कंगफू मास्टर है जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे बड़ा है और उसका अपना एक आइलैंड है उस पर वो रहता है और अमीर आदमी है ज़ाहिर है तो वो जब किसी से लड़ाई होती है तो उसके बाद उसकी बेटी उसे कहती है कि आप इनसे माफ़ी मांगें तो जब वो माफ़ी मांगता है तो उसका तरीका क्या होता है वो कहता है ये खुशकस्मत है कि बच गए मेरे हाथ से बच गए ये खुशकस्मत है अब ये उसका वो तो वो जो बंदा जिससे माफ़ी मांग रहा होता है वो कहता है कि माफ़ी है मैं इसे माफ़ी नहीं मानता तो इससे ज़्यादा वो जवाब नहीं देता बिकॉज इज़ प्राउड ऑन दी अदर हैंड एक किंग है जो कि अपने बेटे से नाराज़ होता है बेटा सुतीला होता है उसका उससे नाराज़ हो जाता है तो किंग जो है उसे क्या कहता है उसे कहता है कि किसी बात पर नाराज़ होता है तो उसे थप्पड़ मारता है बेटे को तो बेटा कहता है कि क्योंकि मेरी माँ नहीं रही है माँ मर गई है तो अब इससे पहले कि आप मुझे धक्के देके यहाँ से निकालें मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए मगर बादशाह उससे प्यार करता होता है उसे अपना बेटा मानता होता है तो जब वो बेटा जाने लगता है छोड़ के तो उसे बुलाता है पीछे से आवाज़ देता है और उसे कहता है कि हॉन्ग हॉन्ग उसका नाम होता है हॉन्ग मुझे ख्वाम ख्वा गुस्सा आ गया ये नहीं कि ये नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दो एक बादशाह के माफ़ी मांगने का तरीका डिफरेंट होगा कि मुझे ख्वाम ख्वा गुस्सा आ गया कि मैं ना जायज़ ना हक आपके साथ जो है मैंने ज्यादती कर दी तो इस चीज़ को जो है आप देखें कि किस तरह से डिपिक्शन जो है डायलॉग्स के थ्रू जो है एक कैरेक्टर की डिपिक्शन हो रही है कि वो कैरेक्टर कौन सा है और क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए द फर्स्ट असेंशियल द लाइफ एंड सोल सो टू स्पीक ऑफ ट्रेजडी इज द प्लॉट एंड दैट द कैरेक्टर इज कम सेकेंड कम्पेयर द 
parallel in painting where the most beautiful colors laid on without order will not give us give one the same pleasure and as a simple black and white sketch of a portrait वो कहता है कि एक एक पेंटर जो है वो उस तरह से उछाल के कलर फेंक देगा कहीं पे या बिल्कुल मिक्सिंग कलर की कलर्स की मिक्सिंग करके और उसको पेपर पे डाल देगा तो वो इतना प्लेजरेबल इफेक्ट नहीं देंगे जितना कि एक ब्लैक एंड वाइट स्केच जो है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया है वो आपको प्लेजर जो देगा वी मेनटेन दैट ट्रेजिडी इज़ प्रमारलीमिटेशन एन एक्शन एंड दैट इट इज मेनली फॉर द सेक ऑफ एक्शन दैट For the sake of action that it imitates the personal agents. तो कहते हैं कि tragedy जो है वो action की जो है action की representation है और characters जो है जो actors हैं असल में उनको for the sake of action include किया जाता है तो quality नहीं है character का मतलब है quality agents का मतलब है actors. Third comes the element of thought that is the power of saying whatever can be said. और वॉट इज़ अप्रोप्रिएट टू दी ओकेजन वो कहता है अब ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है एक ओकेजन के हिसाब से वो मुनासिब है अब सीरियस बात चल रही है आप उसमें जोक सुनाना शुरू कर दें तो एक अफेक्ट नहीं आएगा अच्छा तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है आपको चीज़ों को लेकर चलना है और दूसरी चीज़ मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ जो अपॉलोजीज की एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ उससे भी आपको मजीद इस बारे में आइडिया हो जाएगा दिस इज़ वॉट This is what in the speeches in tragedy falls under the, the art of politics and rhetoric. The politics or rhetoric में जो जिस तरह से बात की जाती है कि एक ऐसी language जो कि लोगों को affect करे लोगों को एक जोश दिलाने वाली politics में आप जोश दिलाने वाली बात करते हैं और rhetoric में आप जो ऐसी बात करेंगे कि जहाँ पर लोग लोगों के ऊपर असर हो लोग समझें चीज़ों को और रियलाइज़ करें लोगों को लॉजिक्स और रीजन से आप बात समझाएं, उनको ऐसी बात करें आर्ट जो कि आर्ट ऑफ सेइंग समथिंग कि जो ऐसी बात हो कि जिससे लोग जो है वो लोगों को अपील करें दो तीन लाइंस छोड़ के आगे देखिए कैरेक्टर इन अ प्ले इज दैट व्हिच रिवील्स द मॉरल पर्पस ऑफ द एजेंट्स दैट इज द सोर्ट ऑफ थिंग द सीक और अवॉइड स्पीचेज विच डू नॉट मेक दिस ऑबियस आर नॉट एक्सप्रेसिव ऑफ कैरेक्टर वो कहते हैं कि कैरेक्टर्स जो है इन अ प्ले मॉरल पर्पस ऑफ द एजेंट्स बताते हैं कैरेक्टर्स क्या है क्वालिटी में आपको बता चुका हूँ कि कैरेक्टर क्या है किस तरह का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है वो किस तरह के कैरेक्टर को शो कर रहा है बेगर है किंग है कौन है तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से और एजेंट्स जो हैं मॉरल पर्पज़ को वो कैरेक्टर के थ्रू शो करते हैं कि कैरेक्टर्स जो असल में एक्टर्स हैं वो शो करते हैं कि वो किस तरह के कैरेक्टर के पोर्ट्रे दे रहे हैं दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग द सीक और अवॉइड किस तरह की चीज़ों से वो बच रहे हैं मसलन एक कैरेक्टर अच्छी चीज़ों को पसंद कर रहा है गंदी चीज़ों को पसंद कर रहा है बुरी चीज़ों को पसंद कर रहा है मसलन मैकपैथ के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो विच इज़ जो है इन इन द एंड ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ द फर्स्ट एक्ट द से फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर होवर फ्री द फॉग एंड फिल दी एयर के फेयर इज़ फाउल कि जो चीज़ फेयर है वो फाउल है और जो फाउल है वो फेयर है एक तो ये मतलब हो गया दूसरे कि अच्छी चीज़ बुरी है बुरी चीज़ अच्छी है दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो चीज़ लोगों के लिए फेयर है वो हमारे लिए फाउल है बुरी है यानी कि ईवल के लिए गुड जो है वो ईवल होगा बुरा होगा और ईवल के लिए ईवल जो है वो गुड होगा डू यू अंडरस्टैंड स्पीचेस विच डू नॉट मेक दिस ऑब्वियस आर नॉट एक्सप्रेसिव ऑफ कैरेक्टर तो स्पीचेस जो कि ये चीज़ मॉरल पर्पज़ नहीं बता रही ये नहीं बता रही है कि एक बंदे का जो इंटरेस्ट uh, है वो किस साइड पर है वो uh, विलन की स्पीच शो कर रहा है विलन उसकी स्पीच से पता लग रहा है कि वो विलन है या नहीं है जिससे मैकबेथ के अंदर आप जब देखते हैं रिटन बाय शेक्सपियर तो वहाँ पे वो कहता है कि जब किंग जो है अपने बड़े बेटे मॉलकम को कहता है कि वो ही इज़ दी एय टू द थ्रोन तो जो जो मैकबेथ है उस टाइम जनरल इन दर्मी वो ये कहता है कि दिस इज द स्टेप ऑन विच I must fall or else only for in my way is lies. वो कहता है कि ये ऐसा स्टेप है कि जिस पर मैं या तो गिर जाऊँ या फिर मैं उसे जंप लगा के ऊपर से गुजर जाऊँ क्योंकि मेरे रस्ते में है ये कि बादशाह का बेटा जो है वो किंग बनने जा रहा है जबकि मैकबैथ जो है वो खुद किंग बनना चाहता है तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्रेस करती हैं कैरेक्टर को हैंस थ्रू दे 
thought on the other hand chhod de isko aage aa jaye do teen lines chhod ke aage fourth among the literary elements is the diction of the personages that is as before explained the expression of their thoughts and words which is pretty practically the same thing as verse as with pro in verse as with, as with prose wo kehta hai ki ab thoughts kis tarah se aap jo hai mukhtalif logon ki jo language hai diction language of the personages that is before explained the expression of their thoughts and words तो कैरेक्टर्स के जो थॉट्स हैं उनके एक्सप्रेशन किस तरह से आप दे रहे हैं मसलन एक मैंने आपको बताया कि एक बादशाह बादशाह के स्टाइल में ही बोलेगा फ़कीर के स्टाइल में नहीं बोलेगा एक बड़ा आदमी जो है वो बड़े आदमी के स्टाइल में बोलेगा किसी के अंदर प्राइड कितनी है ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिक्शन से लैंग्वेज से पता लगेंगी तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर द टू रिमेनिंग पार्ट्स द मेलोडी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्लेजरेबल एक्सेसरीज विद ट्रेजडी दिस पैक्सिकल though an attraction is the least artistic of all the parts and has least to do with the art of poetry the tragic effect is quite possible without a public performance and actors to kehta hai ki ab do last jo uske parts reh gaye hain usme ek melody hai melody is the greatest of pleasurable accessories pleasurable accessories ki baat kar chuka tha to melody ki baat kar raha hai ki musics jo hai वो चलते हैं जब आप इंग्लैंड में जाएंगे थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस देखने के लिए तो वहाँ पे ये होगा कि म्यूजिशंस बैठे हुए होते हैं बालकनीज पे जो कि अकॉर्डिंग टू द सीन म्यूजिक्स बजाते हैं कहीं पे कोई मर्डर का सीन आ रहा है तो और तरह का म्यूज़िक बजेगा कहीं पे अगर वायलेंस शो की जा रही है तो और तरह का ड्रम्स वगैरह शो कर देंगे तो ये मुख्तु किस्म के म्यूज़िक्स जो हैं वो चेंज होंगे आप अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक पर भी गौर करें जो कि मूवीज़ के अंदर चल रहा होता है तो उससे भी आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि मेलोडी कितना इंपॉर्टेंट कर देती है सारी चीज़ को मगर ड्रामा में जहाँ म्यूज़िक पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चल रहा होता है जहाँ पर डायरेक्टली बात हो रही होती है तो वहाँ पर उसका इफेक्ट इतना स्ट्रॉग नहीं आता या आप देख सकते हैं बाज मूवीज़ ऐसी हैं कि जिनमें म्यूज़िक पीछे बैकग्राउंड नहीं होता तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है दूसरी चीज़ जो है उसमें वो ये है कि स्पेक्टिकल कि लोगों की अपीयरेंस कैसी है जो कैरेक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं वो किस तरह से दिखाए गए हैं उनका उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं बैकग्राउंड कैसे दिया गया है तो वो सारी चीज़ें मैं कहता है कि सबसे ज़्यादा लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैरेक्टर्स को कपड़े कैसे पहना रहे हैं वो पहना रहे हैं मगर ज़ाहिर है इनका इफेक्ट ज़रूर होता है बादशाह को आप भिकारी के कपड़े नहीं पहना सकते तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ज़रूर है मगर वो कहता है कि इन सारी एलिमेंट्स में सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है तो ये सिक्स चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज ट्रेजडी या एरिस्टॉटल्स पोलिटिक्स आर कंसर्न इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं जितने पार्ट्स बनेंगे अभी ये थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स बनेंगे मैं कोशिश करूँगा कि दो या तीन लेक्चर्स में इनको कम्प्लीट करके एरिस्टॉटल को उसके बाद जो है अलगो फॉर वर्ड्स वर्थ एंड वर्ड्स वर्थ प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स एंड दैन डॉक्टर सैमल जॉनसन प्रिफेस टू शेक्सपियर तो उनकी तरफ हम जाएँगे मगर पहले जो है इसको आप जो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पॉलिटिक्स और अब आप भी सब्सक्राइब कीजिए लोगों को भी कहिए कि इन इस चैनल का मकसद जो मैंने चैनल्स बनाए हुए हैं उनका मकसद जो है वो लोगों की हेल्प करना है जो गरीब लोग हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन या कुछ भी या जो भी तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं जो लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं चीज़ों को तो इसलिए आप इनको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ और जो उसके फंड्स आएंगे विल गिव दैम टू द फोर पीपल प्लीज़ डोंट फोर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़ थैंक यू वेरी मच लाफिज़